。国家主席习近平致电费迪南德·罗穆尔德兹·马克思，祝贺他当选菲律宾共和国总统。习近平指出，中非是依依带水的邻居，风雨同舟的伙伴。近年来，在双方共同努力下，中非关系不断巩固提升，为两国人民带来福祉，为地区和平稳定做出贡献。习近平强调，当前中非两国都处在关键发展阶段，双边关系面临重要机遇和广阔前景。我高度重视中非关系发展，愿同马克思当选总统建立良好工作关系，坚持睦邻友好，坚持携手发展，深入推进两国。全面战略合作关系，造福两国和两国人民。同日，国家副主席王岐山致电沙拉齐莫尔曼·杜特尔特·卡彪，祝贺他当选菲律宾副总统。经历一波三折的美国东盟特别峰会，本周四周五在华盛顿举行，这也是美国和东盟时隔六年再次举行峰会。美国为何执意做此安排，引发关注。观察指，俄乌战事持续之际，美国总统拜登本周开始重新把重点放在亚洲。而中国仍将是关注重点。中国外交部发言人赵立坚周四表示，亚太是合作发展的热土，不是地缘政治的棋局。中方愿同各方一道，抵制冷战思维的小圈子，共筑亚太合作的大舞台。白宫新闻秘书普萨基上周六发布声明称，这次特别峰会的举行是纪念美国与东盟发展关系四十五周年，将展示美国对东盟的持久承诺。美国的首要任务是成为东南亚强大可靠的合作伙伴，以应对我们时代的挑战。两天的峰会期间，东盟各国领导人将由美国联邦众议院议长佩洛西接见、招待和共进午餐，并与美国总统拜登在白宫共进晚餐。周五下午的会议时长约两小时，将讨论俄乌冲突、地区安全、应对新冠疫情以及一系列广泛的问题。今年，这个美国与东盟啊啊，这个建立关系四十五周年，所以以这么一个契机啊啊，能够推动美国与东盟之间的这战略关系提升到。全面战略伙伴关系的这么一个高度，所以这个会啊，它具有很强的象征意义啊。另一个方面的话呢，也会在一些实质性的问题上，我们是推动一些具体措施的落地。值得一提的是，这是美国和东盟时隔六年又一次举行峰会。二零一六年，时任美国总统奥巴马在加利福尼亚州的兰乔米拉日与东盟领导人会面。到了特朗普执政时期，他连续多次缺席东亚峰会，给东盟国家和外界留下被美国忽视的印象。尤其是特朗普于2017年正式退出跨太平洋伙伴关系协定后，东盟国家一直对美国的经济计划感到失望。谈及时隔六年再次召开与东盟国家的特别峰会，白宫国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔上周四在华盛顿的一场研讨会上重申了美国对亚太地区的关注。他指出，美国要全方位加深与东盟的合作，不再只是围绕外交和安全领域。这也是美国希望通过峰会达成的一个关键目标。坎贝尔在2009年至2013年间任东亚和太平洋事务助理国务卿，被视为奥巴马政府重返亚太战略的定案人。他坦诚，美国多次表达对亚太的重视，但最后都因其他更迫切的挑战而转移焦点。为了体现美国对亚太重新重视起来，坎贝尔透露，美国目前每个月都与东盟成员国的大使交流，过去只是偶尔接触，但现在美国政府要员会与大使们进行深入高层级的接触。美国呀、啊，要把自己的这个印太战略落地的话，它一定要强化它与东盟之间的关系。中国与东盟的关系相比啊，美国实际上是处于追赶阶段，在政治与这个外交上，虽然美国啊，口头上重视这个，呃，东盟，但是呢，在具体的这个行动上呢，却落实的很少，所以它是口惠而实不至。美国是处于一种追赶时期。美国外交学者网站周三撰文指出，即将到来的峰会具有重要的象征意义，是拜登政府接触东南亚国家的一个里程碑，而目的在于制衡中国。当前，美国政府认为中国在亚洲的影响力与日俱增，而东南亚是制衡的核心地区。峰会前夕，美国驻东盟代理大使雷布·霍尔兹就已经放风，此次峰会将会促成一份野心勃勃、具有前瞻性的美国东盟愿景声明，包括在公共卫生、气候和经济增长方面的伙伴关系。该文还分析，印太经济框架可能是此次峰会的重要议题。观察指酝酿了半年多，拜登政府印太经济框架的靴子终于要落地了。五月下旬，拜登即将展开的首次亚洲行，印太经济框架就是重点议题。拜登安排此次特别峰会，自然也会将之作为推销重点，寻求东盟支持。
。对此，中国外交部发言人赵立坚周四表示，中方认为，任何亚太地区的区域合作框架都应顺应和平与发展的时代潮流，增进地区国家间互信与合作，都应体现开放、透明、包容、平等、互尊、互信和互利理念，坚持尊重主权、不干涉内政等原则。亚太是合作发展的热土，不是地缘政治的棋局。中方愿同各方一道，秉持开放合作、互利共赢的宗旨，抵制冷战思维的小圈子，共筑亚太合作的大舞台。事实上，东盟国家已多次表示不愿在中美间选边站。据报道，东盟十国将有八国领导人出席本次峰会。菲律宾总统杜特尔特与缅甸军方领导人敏昂莱不参加。杜特尔特曾表示，放弃参会是因为不想做出其继任者必须遵守的决定。而在此次峰会召开前，东盟轮值主席国柬埔寨的国务秘书高金红就表示，柬埔寨不会在中美之间选边站。新加坡联合早报也引述专家的分析称，特别峰会是美国展示自己作为东南亚强大且可信赖伙伴的最佳平台，而要成为这样的伙伴，美国需理解东盟保持团结和中立的必要性。以印太经济框架为例，如果经济框架成为另一个用于遏制中国的政治举动，东盟国家应该会不舒服。中方认为，美国作为域外国家，应当为地区和平发展。发挥积极建设性作用，而不是损害本地区和平稳定、破坏本地区团结合作。美国更不能打着合作的幌子搞选边站队，在涉及中国核心利益的问题上玩火。东盟做事也好啊，啊处事也好啊，它有一个原则，叫做东盟方式。也就是说，这些成员国不会在有争议的高敏感度的问题上啊进行介入。我想，东盟也会延续这个传统，不太会深度卷入中国与美国之间的战略竞争。柬埔寨国务秘书高金红在峰会前夕还透露了一个耐人寻味的细节：峰会目前没有安排各国领导人与拜登单独会晤。在接受路透社采访时，高金红抱怨：“如果美国政府真的想提升与东南亚地区的关系，拜登就应该在峰会上花更多时间与东南亚领导人会面，东盟领导人应该受到尊重和平等的对待。”他认为，作为当前东盟的轮值主席国，柬埔寨首相洪森与拜登会面是正常的做法。但美国驻柬埔寨大使帕特里克·莫菲告诉他，双方没有安排双边会谈，因为峰会已经很长了，而且拜登很忙。事实上，此次峰会美国起初定于三月举行，但这一时间的设定，美国根本就没跟东盟国家协调，变成了单方面公布时间的突然袭击。这样的美式傲慢令多位东盟领导人感到不悦，甚至有人开始觉得最好取消这次峰会。几经波折后，此次峰会最终敲定在五月举行，但拜登又不打算与东盟各国进行一对一的双边会晤，再次引发不满。观察指，这似乎预示着美国的东南亚政策仍然脱离重视却不尊重、利用但不利好的旧框架。美国国务院网站日前更新了关于中美关系的内容，删除了美国不支持台独的表述，引发外界关注：美国对台政策是否改变？美国国务院发言人普莱斯周三紧急灭火称，无论是在公开场合还是私下，美国多次表明不支持台独。美国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔同一天也表示，美国对台政策并未改变，一中政策仍发挥作用。驻美大使秦刚近日再次强调，台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的问题，事关中国的核心利益。唯有美方停止掏空一中原则，才能避免中美间出现重大危机。坎贝尔周三出席美国和平研究所一场活动，重点围绕美国总统拜登即将与东盟国家领导人举行峰会进行座谈。坎贝尔披露，美国东盟峰会的讨论议题将包括台湾，他还妄图将台湾问题与乌克兰危机相提并论。不过，当主持人问及美国国务院日前更新的所谓美台关系论述是否意味着美国对台政策做出调整，坎贝尔明确否认。I can be very direct. Our policy has not changed, and it remains consistent. So, is it accurate to say that the U.S. does not support independence? Is that that is accurate? That、okay. is a long-standing position of the United States. And the one-China policy remains in play. 
。同一天，美国国务院发言人普莱斯在记者会上也重申，美国对台政策没有改变，仍然坚持一中政策。普莱斯还称，无论是在公开场合还是私下，美国多次表明不支持台独。Well, there's been no change in our policy.、Uh, all we have done is update a fact sheet. The secretary was supposed to give a speech、uh, this week about U.S.-China policy. Was it going to be updated in conjunction? Uh, with the speech that he was going. This was not a policy rollout. This, believe me or not, this was really just a technical update to a fact sheet. And you will find that our underlying policy has not changed. The fact sheet makes very clear uh, that uh, our one China policy has not changed. It remains guided by the three joint communiques and the six assurances. 针对美方官员最新表态称不支持台独，无意采取挑衅行动，中国外交部发言人赵立坚周四在例行记者会上表示。美方应将拜登总统有关美国不支持台独的表态落到实处，停止借涉台问题搞政治操弄、搞以台制华。一个中国原则，是国际社会普遍共识和公认的国际关系准则。美方应恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，恪守在台湾问题上向中方。做出的政治承诺。美国务院上周四在其官网上更新的所谓美台关系简报中，对部分表述做了大幅调整和修改，尤其是删除了“台湾为中国一部分”以及“不支持台独”等措辞，引发外界关注美国对台政策是否改变。对照此前旧版，美国五人明确写明，基于美国与中华人民共和国一九七九年的联合公报，美国承认中华人民共和国政府是中国唯一的合法政府，并确知中国的立场是只有一个中国，而台湾是中国的一部分。除了删减，新版简报还增添了一部分内容，比如美国长期奉行一个中国政策，其指导原则是与台湾关系法、中美三个联合公报和所谓对台六项保证。此后，中方相继通过外交部国台办发声，谴责美方在台湾问题上搞政治操弄，并敦促美国政府停止任何虚化、掏空一个中国原则的行径。驻美大使秦刚近日出席一场活动时也强调，台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的问题，事关中国。的核心利益，唯有美方停止掏空一中原则，停止纵容支持台独行径，停止在中美关系中打台湾牌，才能真正维护台海和平稳定，避免中美间出现重大危机。不过，外界同时注意到，在美国务院同一网页最下端，还有一个对美台经济关系的描述。尽管字体较小，但仍保留了旧版关于台湾是中国一部分的段落。美国对台政策的调整，它是有底线的，也就是说，不以颠覆啊美国与大陆。关系为基本的底线，所以在这个底线之上呢，美国呢，对台政策呢进行一些调整，明里暗里、公开的或秘密的强化与台湾的外交。啊，还有军事方面的这种合作。尽管美方已经澄清简报内容更新并不代表改变一中政策，但挡不住民进党当局自嗨。台外事部门发言人欧江安宣称，这代表拜登政府对台承诺坚若磐石。不过，岛内仍不乏清醒人士认识到，美方的种种行为只是在利用台湾、打台湾牌来达到恶化目的。台外事部门前负责人陈建仁认为，不论美国怎么打算盘，重要的是一中政策不敢丢，否则就跨了大陆红线。相关话题来连线特别评论员管瑶，管先生您好。菲律宾政坛即将进入新时代，中国国家主席习近平周三致电祝贺费迪南德·罗莫尔德兹·马克思当选，期待深入推进中非全面战略伙伴关系。您对此有何观察？好的，主持人。那么现在海内外媒体啊都在普遍预期。随着小马克思和他的竞选搭档、现任总统杜特尔特的女儿莎拉携手呢，在菲律宾大选中高票胜出，那么中非关系啊，确实面临着新的重大的发展机遇。那就小马克思他的人生履历来说呢，他可谓是菲律宾政坛对华渊源最深厚，也是认知最深刻的政治家之一。那么早在青少年时代呢，他就曾经追随父母到访北京，走进人民大会堂。而小马克思的父亲马克思总统呢，四十七四十七年前，他也是和时任大国总理周恩来共同签署《中非建交公报》的非方代表。那么，从小马克思竞选期间的施政目标和纲领阐述来看，推动经济发展、改善民生福利是他的主要关切。那么，这呢，实际上也是菲律宾选民的首要的诉求。那么，这当然意味着中非合作的巨大的空间，中国的市场、资金和技术。对于菲律宾都是可以把握的重大的机遇。杜特尔特他在任内推进的大
大建特建基建计划和中国发起的一带一路倡议对接，过去几年呢，取得了一系列让菲律宾老百姓可知可感的实质性的成果。所以啊，此前小马克思就在竞选期间公开表示，将寻求和中国发展更加紧密的关系，来强化双边合作。周三，中国最高领导人的贺电重申，中非两国都处在关键发展阶段，双边关系面临着重要机遇和广阔的前景，对和新总统建立良好工作关系表示期待。那么，这意味着未来六年中非关系和全面合作啊，确实是可以看高一线的。我也注意到呢，针对小马克思当选。美国媒体，甚至包括不少美国的政客，都在习惯性的从地缘政治、从大国博弈的角度来观察、做评估。因此呢，他们得出的却是截然不同的结论。更有美国媒体在赤裸裸的鼓吹说，小马克思的胜选就是美国的失败，就是中国的胜利。在我看来，这种不靠谱的胜败说，完全啊是赤裸裸的地缘政治算计，是根本无视当事国利益的选边站的霸权胁迫。昨天，美国总统拜登也向小马克思致电祝贺当选。那么，美方为何要炒作菲律宾大选这种不靠谱的胜败说呢？拜登和小马克思两人通话十分钟，那期间呢，小马克思还邀请对方出席自己的总统就职礼。那么，拜登就声称有紧迫事务要安排处理，但是呢，承诺会派高级别的代表来出席。但是呢，就是这样一通礼仪性的外交通话，结合中方的贺电，乃至今天在白宫举行的。美国和东盟东盟特别峰会的这样的一个背景，就已经被这不少的美国媒体放大解读为这是中美在争夺对菲律宾的影响力。美国 C N 电视台甚至在菲律宾大选前推出评论，直接以大标题喊出主旨 ：Why the Philippines election could be a win for China？ 为什么这次菲律宾大选会成为中方的胜利？我个人认为，这是 C N 在以干预别国选举的姿态。发出直接的警告：一旦对华友好的这个小马克思当选，那么这就是中方赢了。CNN 的逻辑就是这么简单粗暴：有华就意味着反美，那么这就是胁迫选边站的霸权逻辑。菲律宾资深媒体媒体人黄栋新在接受深圳卫视采访时啊，他更是爆料说，对今年参加菲律宾大选的十多位总统候选人，美方最不希望看到的就是小马克思胜选，所以啊，美方台前幕后。做了不少动作。美国不是一直在抱怨、在调查俄罗斯对本国选举的各种干预渗透吗？但是呢，就菲律宾大选而言，美国作为头号外部干预者的这个标签是被实锤认证了。甚至啊，就在菲律宾选举结果出炉当天，美联社发自马尼拉的电稿还说，小马克思当选总统意味着美国制衡中国的努力正在复杂化。而美国国安会的印太事务专员坎贝尔。周二呢，他也公开承认说，美国已经预见到和菲律宾新政府打交道的初期挑战，所谓 early challenges。当然了，菲律宾大选近乎一边倒的选举结果，也意味着对美方的各种选举干预和舆情操弄，菲律宾的选民根本不买账。同时啊，这恐怕也预示未来呢，中非关系的发展少不了外部因素的干预与拉扯。今天，拜登在白宫破天荒召集东盟国家开特别峰会，坎贝尔已经预告要谈及中国议题。那么，美方会再度胁迫选边站吗？很显然，基于大国博弈和地缘政治的考量，那么这是美方首次专门在白宫开峰会的一个主要战略目标之一。坎贝尔周三在华盛顿智库美国和平研究所举办的一场活动中就预告了峰会议题。非常值得关切的是，他直接将台湾。和中国、缅甸、乌克兰等并置，那么这和美国国务院相关文本删除所谓不支持台独的表述是同样毫无底线的骚操作。那么这也预示着美方要在这次峰会上再打所谓的台湾牌。今天呢，外交部发言人赵立坚已经对此做出了回应，敦促美方恪守对华做出的政治承诺，把拜登总统有关美方不支持台独的表态落到实处，停止借涉台问题搞政治操弄。搞以台制华，美方在白宫大张旗鼓开这场峰会，也意味着开启了新一轮印太方向美国大规模外交的序幕。月中呢，拜登将会启程首访东亚、韩国和日本这两个国家，并且呢，将会在日本参加美日印澳四方安全峰会。包括坎贝尔在内的美国一些个高官也都在造舆论
，说拜登在白宫开这场为期两天的峰会，就是要显示美国对印太战略的精力与关注，显示美方致力将东盟置于印太战略中心位置的投入。但是呢，美国开出的这些个空头支票，到底多大程度上能够取信于东盟国家，这是要打上一个很大的问号的。且不说在美方业已公布的所谓印太战略报告中，东盟到底有多大可能性处在中心的位置？东盟和所谓美日印澳四方对话机制对接，到底有多少现实的必要性？那么就说美方一直在鼓吹，但始终语言不详的印太经济框架安排来说，东盟国家始终有两大关切没有获得美方的回应：其一，美国的市场准入问题。其二，在东盟看来，过高的劳工和环境标准问题。尤其令人瞩目的是，这场特别峰会啊，还有菲律宾和缅甸这两个显著的缺席国。缅甸军政权是美国的制裁对象，我想缺席可以理解。但是呢，菲律宾总统杜特尔特他不愿意在最后的这段任期赴白宫参会，我认为这本身就很说明问题。如果美国要胁迫东盟国家选边站，那么杜特尔特的缺席啊。就是最直接的一个回答。实际上呢，这也正是东盟国家的共同的立场。三月刚刚到访白宫的新加坡总理李显龙，这几年反复在向美方伸缩的一个主题，就是东盟无意在中美之间选边站，这不符合东盟国家的自身利益。好的，也谢谢管先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。就在本周二，除了美军舰穿航台湾海峡并公开炒作，美国情报部门高官还在出席听证会时热炒台海议题。当天，解放军五直式直升机出现在台湾岛附近空域，触动了岛内敏感神经。原因是大陆武装直升机首次飞越了那条只存在台当局心目中的所谓海峡中线。这一连串事情的背景是，上周美国国务院玩弄文字把戏，企图掏空一个中国政策。观察指出，大陆方面的反制措施工具栏还有很多工具，无论美台如何勾连，都改变不了两岸同属一个中国的事实。据台湾联合新闻网报道，台空军公布，周二解放军一架自舰艇升空的五直式越过所谓海峡中线，台空军派遣空中巡逻兵力应对，并实施广播驱离、防空导弹追歼等反制措施。报道还称，除了这架五直式，另有两架卡二八反潜直升机在台当局所谓西南空域内活动。台军方还称，三架次机都是自海上升空，显示解放军舰艇在西南海域活动频繁。上周，美国国务院官网涉台事实清单大幅删改，去掉了“台湾是中国的一部分”和“美国不支持台独”等文字。本周引发了各方关注。周二，美军罗亚尔港号导弹巡洋舰还穿航台湾海峡，并进行公开炒作。解放军东部战区组织兵力全程跟踪警戒。台湾联合新闻网分析认为，五支十越过所谓海峡中线，是对这两件事的反制。过去大陆。这个穿越台海的这个空空军战机的行动，更多的是一种快速的穿越啊，快速的战机。那但是我们看到五支一零，它实际上啊是一个相对来说慢速低空掠过台海的一种啊一个武装直升机，它不容易被呃雷达给监测到。那么，那么对于台方来说，它视为一个更大的威胁。台方可能会认为，这个意味着在某种程度上可能折射出啊解放军在台海未来作战想定的这种战术战法的一个变化。那么，台军可能过去比较重视的，这是这种所谓的传统的呃陆海结合的这种登两栖登陆，但是未来可能呃台方可能更多要去考虑所谓的海陆空三栖联联合作战。直升机具有能低空穿越对方防空雷达网的优势，攻击直升机更具相当的对地压制能力。五支十直升机是解放军装备的一种专职中型攻击直升机，可挂机枪、机炮、火箭弹、反坦克导弹等各类武器，具有优异。的作战性能、技术含量高、火力强大、航电系统先进。值得注意的是，民进党当局炒作解放军五直时穿越所谓海峡中线。岛内媒体报道称，解放军五直时过去也曾有跨海峡的举措，但都在所谓海峡中线南侧。而周二当天，五直时航迹比较靠近中段，但大陆方面多次强调，从未承认所谓海峡中线。
还没称所谓海峡中线，又称戴维斯线，最初由美军在一九五四年单方面划设，大致为由东北至西南走向，介于福建、浙江海岸线与台湾海岸线等距的想象线，不被任何国际公约承认。台湾性传媒周三报道称，在台当局看来，海峡中线具有军事和政治意义，在军事上作为两岸不相互越界的分隔，在政治上也是两岸长久以来的默契。但蔡英文上台后拒不承认“九二共识”在台湾海峡的默契被打破。这是美方在台海画下的一条线，那么他是给台军去画设的一条线，他是不可能去约束大陆一方的。那么过去我们讲，在很长一段时间里面，特别是两岸关系和平发展时期啊，大陆没有过军机去越过海峡中线的这样一个举动，是表明了当前大陆对于台湾岛内同胞的一种比较普遍的一个善意。但是在当前的这样一种。两岸关系的形势之下，我们看到，呃，岛内的民亲独的民进党当局跟呃外部势力这种非常深入的勾连，那么已经让台海的形势啊、呃、发生了一种呃非常危险的这样一种变化的一个一个趋势。那么在这种情况之下，大陆有能力有也也有意愿去稳控台海的局势。值得警惕的是，日本也趁机拱火。中国航母辽宁舰近日在西太平洋地区的演习引起外界的高度关注。日本防卫省统合幕僚宣布发布消息称，周二当天又在冲绳以南约一百五十公里的海域观察到辽宁舰活动。日方观察到辽宁舰舰载战斗机和直升机起降，类似的起降训练自三号起已经连续八天展开。日方称，总共观察到超过一百次起降，多次从早上一直持续到夜晚。日本防卫省在通报中称，辽宁舰此次是在台湾附近海域执行长期训练任务。此外，美国情报界高官周二还在美国国会参议院军事委员会听证会上妄议台海局势，再次强行将中国台湾地区与乌克兰相提并论。美国国家情报总监海恩斯声称，美国情报界认为中国正在积极尝试建立一支，即便美国干预也能接管台湾的军事力量。而美国国防情报局局长贝里耶则给出了不同的判断，他认为中国可能想避免武装冲突，更愿意随着时间推移和平解决台湾问题。但贝里耶声称要帮助台当局了解俄乌冲突的意义和吸取教训。我们看到不同的美国的情报单位，他们的这样一个首脑，在这样一个呃公开的场合去释放这种呃看似相反，但实际上他有。呃，彼此有之间有有一个逻辑联系的这样一个信号啊，这这番言论的一个背景是在俄乌冲突之后，那么美方一直试图去对两岸输出这样一种所谓的认知作战，释放这种软硬不同的信号，试图啊、呃、去从一种更为精细的层面、更为中微观的层面去进一步的去影响和塑造舆论，营造更多的这种。战略模糊和态势塑造的这样一种呃整体的目标，美方切相尝试掏空一个中国政策，令岛内舆论越发担忧美国企图在台海复制乌克兰剧情。台湾商业总会主席赖正义呼吁民众冷静思考，千万不要让台湾变成美国的棋子，暴露在台海战争风险之中。俄乌冲突持续，俄罗斯境内首次出现因乌军袭击造成人员死亡的情况。乌军方还宣称重夺第二大城市哈尔科夫多个地点。俄方公布的信息则显示。是俄军在一天内消灭了乌军三百二十人，并摧毁一套 S 三百防空系统。战况焦灼的同时，美西方持续军援乌克兰。有美学者指，美在乌的代理人战争已出现升级风险。而美情报部最新评估认为，俄罗斯似乎正为在乌克兰打持久战做准备。据俄罗斯卫星通讯社周三报道，俄军在马里乌波尔一处属于乌方军事力量亚速营的基地内，发现一本名为《战役军事英语》的军事英文教材。教材内容涵盖北约历史、内部架构和扩张阶段，也有美国和英国部队的标准惯例和规定等内容。其中有章节介绍部队编制、军衔和各自徽章。在课后练习题中，有教人如何看北约地图的内容，包括介绍北约地图通用符号。这些符号用来区分不同类型的战斗单位和防御工事。乌克兰副总理维列修克同日表示，已向俄罗斯建议用俘虏的俄军士兵交换困守亚速钢铁厂的受伤乌军撤离，但双方未达成协议。据称，目前仍有约两千名守军在场内。而乌军日前则放出消息称，在一场反击战中取得了进展，这可能标志着战争势头的转变。
。一名乌军方消息人士称，乌克兰军队在第二大城市哈尔科夫北部和东部推进数日后，周三上午已距离俄罗斯边境仅几公里的范围。路透社认为，如果这种推进持续下去，乌克兰军队可能会威胁到俄罗斯主要攻击部队的补给线，甚至将俄罗斯境内的后方后勤目标置于乌克兰炮兵的射程之内。周三，泽连斯基通过视频向法国大学生发表讲话，他再次表示，如果乌克兰早在北约有一席之地，战争便不会发生。泽连斯基指，唯有恢复统一、收复领土时，战争才会结束。泽连斯基还在当天另一场讲话中表示，乌克兰将与别国一起竭尽全力打击俄罗斯，并持续与有关各国讨论其安全保障问题。外界认为，泽连斯基态度的变化与美西方持续军援有直接关系。周二，美国众议院以大笔数通过对乌克兰四百亿美元的援助法案，内容包括军事和经济援助，以及投放五十亿用于解决因战争导致的全球粮食危机等。Але не тільки це також підтримка розслідування воєнних злочинів Російської Федерації, окупантів, підтримка дипломатичної роботи та інше. 有观察指出，目前拜登的策略非常明确，那就是继续给局势拱火，绝不让乌克兰停止与俄罗斯对抗，目标就是拖垮俄罗斯。马上这个中期选举就要临近，所以，呃，民主党然后拜登他要做一番这个呃姿态啊，要显示对美国这个利益的捍卫，对这个俄罗斯的呃所谓的呃这个美国的敌对势力的一种打压啊，然后以争取他的这种政治的支持。另一方面，我们也看到，其实从这个呃二月底以来这场。呃，冲突啊，其实持续的时间越长，呃，给西方会造成一种错觉，就是可能俄罗斯在这里面相对的是，啊、呃，它的能力是有限的，所以更激发了这个包括乌克兰在内，美西方它的呃这个自己所谓的这种决心。美国国家情报总监海恩斯周二还在参议院军事委员会听证会上说，俄乌冲突不会因为俄军在乌克兰东部顿巴斯地区取得胜利就结束。他说：“据我们评估，普京总统正在为乌克兰的长期战事做准备。在此期间，他仍然打算夺取顿巴斯以外的目标。”哈恩斯认为，除非面临生存威胁，普京不太可能动用核武。美国情报部门还认为，普京越来越有可能动员整个国家，可能实施军阀统治，并凭借俄军的耐力来削弱西方国家对乌克兰的支持。哈恩斯指出，随着通胀、粮食短缺和能源价格飙升，普京指望美欧对乌克兰的支持会减弱。五月九号的这个俄罗斯的这个阅兵式啊，还是照常的举行，还是显示了俄罗斯非常强烈的这种决心的。然后另一方面，美国、西方这些对乌克兰的资源也没有这个呃减少的这个趋势。然后从现在这种局势来看，乌克兰这边反而。呃，更有这个意愿要进行这个呃进一步的和俄罗斯的对抗嘛，所以种种的迹象都能表明，呃这个长期化和这个升级的可能都是非常大的。米勒说，在全球人口最多的十个国家中，只有美国完全参与了对俄罗斯的制裁。中国、印度、印尼、墨西哥和沙特这些国家都不打算与两方阵营决裂。美国并不能借着乌克兰危机重新成为无可争议的超级大国。乌克兰天然气运输系统运营公司表示，周三起将暂时停止从乌克兰东部一处关键站点向欧洲输送俄罗斯天然气。按乌方数据，这一站点的输送量占俄天然气经乌克兰输欧总量约三分之一。乌方切断这一天然气大动脉，对欧洲可谓雪上加霜。俄乌冲突以来，欧洲面临天然气供应困难。分析认为，进入冬天以后，欧洲的能源供应问题有可能会影响俄乌冲突走向。乌克兰天然气运输系统运营公司周二正式通知俄罗斯天然气工业公司，索赫拉尼夫卡天然气计量站将从当地时间周三七时起暂停接收俄罗斯天然气输往欧洲。按照乌方说法，受不可抗力影响，索赫拉尼夫卡计量站和新普斯科夫压气站无法运转。据路透社报道，乌克兰天然气运输系统周三早晨的数据显示，俄天然气过境索赫拉尼夫卡的指令数已降至零
俄罗斯天然气工业公司发言人谢尔盖·库普里亚诺夫周二确认，俄方收到乌方的正式通知，但俄方无法证实存在不可抗力，也没有看到继续正常运转的任何障碍。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫周三表示，俄方一直都可靠地履行天然气供应合同义务，并将继续这样做。俄气公司周三表示，目前乌克兰方面仅为过境运输俄罗斯天然气提供一个管线入口，此举使该公司通过乌克兰向欧洲输送天然气的可靠性严重下降。俄罗斯国家能源安全基金副主席阿列克谢·格里瓦奇表示，如果乌方不履行允许俄罗斯天然气过境输往欧洲的义务，可能会引发过境危机，欧洲天然气价格将进一步上涨，储备补充也会成为问题。俄乌冲突爆发后，乌克兰依然是俄天然气输往欧洲的重要过境国。此次乌克兰中断的天然气计量站都位于卢甘斯克地区。按乌方数据，经由这一管线过境的俄罗斯天然气日均三千二百六十万立方米，占俄天然气经乌克兰输欧总量的大约三分之一。现阶段，欧盟约百分之四十的天然气进口自俄罗斯，这意味着乌克兰切断这一重要能源大动脉，使得欧盟大约百分之十三的天然气供应受到了影响，进一步加剧了人们对欧洲供气稳定的担忧。这是确实，呃，从乌克兰的方面来讲，它是卢甘斯克，他发现了这个。战争造成的客观的影响，就是它的天然气的管道要出现减供，或者是这个呃中断供给的情况。那么随之而来的，其实还有一些相应的金融的问题，就是那么减供的部分如何结算？俄罗斯和乌克兰如何认定呃这样个天然气中断的这种责任啊？和未来的这种赔偿，其实都会涉及到很复杂的一些程序和这个问题要解决。所以整体来看，对欧洲的影响是呃我们说是非常严重的。也会呃，不仅影响到实际的供应，也会影响到整个天然气呃交易的这样的一种情况。周三，俄罗斯联邦政府批准对三十一家能源企业实施报复性制裁的法人实体名单，这些公司均与俄罗斯天然气工业股份公司有关。俄总理米舒斯金签署的政府令和制裁名单当天在俄政府法律信息官方门户网站上公布，包括来自德国、英国、法国等欧洲国家以及美国和新加坡的三十一家供应和销售俄罗斯天然气的公司。上周二，普京签署总统令，以经济措施回应外国的不友好行为。总统令要求联邦政府在五月十三号前确定被制裁组织和个人的清单。对于被列入制裁清单的实体，法令禁止俄政府机构、法人实体及公民与其签订包括对外贸易在内的任何协议，履行以缔结交易中对其的义务，或进行有利于这些实体的金融交易。被制裁实体的船只也被禁止进入俄罗斯港口。如果我们细看这个名单的话，那么其实它的这个范围还是有限的，里面并没有提到我是具体是要切断这个天然气的供应，还是说呃通过支付手段呢、啊，还有一些其他的渠道来进行影响，并没有提到这一点。但是呃可以说是俄罗斯给自己留了一个很大的空间，就是我如果呃未来可以根据这个局势。来进行这个适当的这个制裁的措施的调整。那其实它很显呃很明显，就是俄罗斯要展现自己对抗西方这个对我制裁的一种反击的这样的一种决心。尽管欧洲国家在制裁俄罗斯方面口号喊得响，但舆论普遍认为欧盟难以剪断与俄罗斯的能源期待。此前，德国外长贝尔伯克在乌克兰访问时放话称，德国将把对俄能源的依赖降至零，而且是永远。但据俄新社周三报道称，意大利总理德拉吉证实，德国已按莫斯科提出的方案开始用卢布支付俄罗斯天然气的供应。匈牙利方面此前透露，已有十个欧盟国家开设了卢布账户，而波兰和保加利亚四月二十六号因拒绝以卢布支付俄天然气费用，成为俄方卢布结算令发布后首批被停气的欧洲国家。周四，德国经济部国务秘书克里舍尔在接受媒体采访时再次强调，德国想要完全摆脱对俄罗斯能源的依赖，实现能源独立还需要很长的时间。德国政府近期宣布，天然气的储存率已经降到了百分之二十五，呼吁企业和个人都要尽可能的节约用气。在德国首都柏林，甚至出现了当地居民囤积木柴，为下一个凛冽的严冬做准备的景象。相关话题来连线特约评论员陈冰，陈先生你好。美国情报部门认为，俄罗斯在为长期作战准备，有可能凭俄军耐力来战胜美西方对乌援助。您如何看？美西你好。
美国情报部门对俄乌军事冲突的评估经常出现错误，比如说呢，冲突初期的闪电战，俄罗斯呢要在胜利日阅兵式上发布所谓开战宣言等等。但是这次呢，这个评估还是比较慎重的，有一定的可信度。没错呀，俄罗斯呢是在准备打持久战，要消耗这个乌军战斗力，抵御美西方对乌克兰的军援和支持。现在西方舆论战呢也出现了微妙的变化，一是。不再一味的吹嘘吴军呢有多骁勇，开始穿插一些吴军和援乌雇佣军的战力不佳的消息，而是俄乌冲突呢虽然仍是头版头条，但是呢不是唯一的焦点。这些呢都说明呢俄乌战事正在向持久战方向发展。就俄乌双方来说呢，这个俄军的人数、武器和经济支撑都比乌方要强，特别呢是经济支撑，俄罗斯呢更具有长期作战的底气。对欧洲的能源出口在减少，但是呢，对印度等国的能源出口在增加。乌克兰呢，在经济上就是近乎停滞，特别呢是在乌东地区，最基本的食品供应都出现困难。乌克兰现在呢，更多的是依靠这个外国的援助来支持军事行动，这呢是靠不住的。况且呢，欧洲国家给乌俄罗斯的能源款呢，要远大于对乌克兰的经济和人道援助。那么，就西方反俄联盟而言呢，特别是欧美之间已经出现了某种分歧，战事时间呢拉得越长，对欧洲经济的打击也就越大，特别呢是对德国这样的制造业大国。所以呢，美国国防情报局的局长说，俄罗斯人没有获胜，乌克兰人也没有获胜，我们呢在这里陷入了僵局，这呢是比较客观的评估。当然呢，美国情报部门的另外一些说法。仍然有猜想的成分，比如说呀，俄罗斯呢要进行全国动员，实施军阀统治，哎什么的就很玄乎。俄乌冲突呢会持续，双方呢都在聘耐力和忍性，但是我估计啊，不会进一步扩大成欧洲战争或者是美俄战争，仍然呢会局限在乌克兰境内。乌克兰部分停止向欧洲转送俄罗斯天然气，会对欧洲产生怎样的影响呢？对俄乌军事冲突有什么样的影响？乌克兰的这一招呢，不是很聪明。我们先看乌克兰为什么呢？要让一个天然气管道断气，目的何在？大概呢有三个目标：一是显示乌克兰的重要性。俄罗斯通往欧洲的暑期管道有好几条，但是呢都经过乌克兰，这也是为什么呢？俄罗斯和几个欧洲国家呢要合资建立北溪二号管道，就是呢要避开乌克兰，以防乌克兰境内啊出现战事。或者是别的危机，那么俄罗斯的天然气呢，仍然能够安全到达欧洲。现在呀，是北溪二号搁在一边了。那么欧洲呢，要得到俄罗斯的天然气，就必须经过乌克兰中转。乌克兰的重要性呢，就进一步凸显。似乎呢，这是向欧洲国家和俄罗斯同时宣告：你们让乌克兰不安宁，那后果呢就是断气。俄欧都承受不起，带有一定的这个警告作用。二是借此打击俄罗斯，把切断。通过卢甘斯克的天然气管道呀，归罪于俄罗斯干扰，要求俄罗斯呢停止攻击乌克兰的基础设施。三呢是为美国战略服务，美国呀多次动促欧洲国家减少对俄罗斯的能源依赖，巴不得呢欧洲一分钱都别付给这个俄罗斯买能源。于是呢就借乌克兰的断气来促使欧洲国家对俄呀再狠一点，大幅的减少从俄罗斯购买天然气。尽早做好全面断气的准备，但是乌克兰的这一招呢，不仅证明啊建立北溪二号的必要性，也让欧洲国家难看。原本呢对俄乌冲突犹豫的欧洲国家，特别是德国，可能呢在对乌克兰援助上更加犹豫。俄罗斯呢则是长袖善舞，一方面说呀履行对欧洲客户的所有义务，一方面呢用别的暑期管道临时转移，确保用户的需求。等于呢是破了乌克兰的招数。倘若乌克兰真的敢下手断了所有经过乌克兰中转的天然气管道，那么欧洲的经济灾难呢也就来了，欧洲也便不会和美国一道继续的援助乌克兰，这个欧美联盟呢也就出现了大麻烦。我估计啊，乌克兰在这个俄欧暑期管道上呢是不敢再做文章了，起码呢今年不会。好的，也谢谢陈先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。
。英国首相约翰逊周三前往瑞典和芬兰访问，与两国达成新安全协议，承诺若两国遭受攻击，将为他们提供支持。瑞典和芬兰长期奉行军事不结盟政策，但可能不久将宣布是否加入北约。北约若北扩，无疑将加剧与俄罗斯的对立。英国首相约翰逊在一份声明中说，与瑞典和芬兰的新安全协议将加强情报共享以及加快联合军事训练、演习和部署。Armed forces will train, operate, and exercise together, marrying our defence and security capabilities, and formalising a pledge that we will always come to one another's aid. 当地时间周四，芬兰总统尼尼斯托和总理马林发表联合声明，正式宣布支持芬兰申请加入北约。尼涅斯托周三表示，芬兰加入北约不会针对任何人，只是希望以某种方式最大化自身的安全。如果芬兰加入北约，也是俄罗斯一手造成的。They are ready to attack a neighboring country. So, when you ask whether if that would be the case that we join, well, my response would be that you caused. This. Look at the mirror. 按照芬兰方面此前公布的流程，总统和政府外交与安全政策部长及委员会将于周日举行会议，以最终决定是否申请加入北约，并将此事提交议会。芬兰议会最早将于下周一接受提议，并召开特别会议。瑞典外交大臣安林德周四称，芬兰领导人支持该国加入北约的声明将影响瑞典对加入北约的评估。瑞典首相安德松周三与约翰逊签署两国政治宣言，宣言说，瑞典与英国都渴望更紧密、更强有力的国防和安全合作。两国都认识到，区域和全球挑战最好通过共同行动来解决。And there is a mutual desire to deepen our cooperation, not at least on foreign security and defence policy. And in times of crisis, cooperation becomes even more important. And this applies not least for our international defence partnerships. And Sweden's partnerships with the UK and with NATO have been crucial. During these exceptional times, Sweden and Finland have long followed the Nato Security Council policy. The Soviet Union has been involved in both countries during the Cold War. Russia in June launched a special military action against the two countries, forcing the two countries to consider the possibility of joining the Nato Security Council. The Prime Minister of Sweden, Stoltenberg, has repeatedly called on the two countries to join the Nato Security Council, saying that they welcome the invitation to join the Nato Security Council and that they will ensure that the two countries will be able to join the Nato Security Council. The Prime Minister of Sweden, Stoltenberg, has repeatedly called on the two countries to join the Nato Security Council, saying that they welcome the invitation. 此外，北约各国将在周六周日举行的非正式外长会议上讨论两国加入北约的事宜。呃，因为芬兰呢是瑞典的啊邻、呃、国，两国无论在历史啊、文化啊，还是在地理啊各方面呢，都有非常密切的联系啊。呃，如果是芬兰加入、呃、北约，那对瑞典呢就构成一定的啊、呃、这个刺激啊。在这个两国加入北约的过程之中呢，呃，我想呢不会有太多的国家提出明确的啊、呃、反对意见。因为这是当时是一个呃，他们认为啊是一个特殊的啊情况。俄罗斯把北约扩容视为威胁俄方安全之举，多次警告芬兰和瑞典不要加入这一军事联盟，称这样做无异于欧洲稳定。俄罗斯外交部周四最新表示，芬兰领导层关于加入北约的声明是芬兰外交政策的激烈变化。俄罗斯将不得不采取技术性军事手段或其他手段来消除芬兰和瑞典加入北约所造成的威胁。而俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫周四也表示，芬兰加入北约对俄罗斯来说是威胁，北约的扩张不利于欧亚大陆的安全。分析人士指出，北约在冷战后一再东扩挤压俄罗斯，不但没能让欧洲安全得到进一步保障，还制造了冲突隐患。如果北约进一步北扩，将芬兰和瑞典两个以往奉行中立和军事不结盟的北欧国家纳入其中，无疑会进一步恶化与俄罗斯的对立，甚至导致欧洲安全形势进一步恶化。俄罗斯肯定会。呃，采取一些反制的措施啊、呃，比方说在两国加强一些军队的部署啊，甚至会部署啊核武器啊，呃，所以这会造成双方的一个关系啊，一个紧张的一个升级啊、呃，实际上呢，反而可能不利于啊、呃、两国的安全，也不利于啊啊、呃、北约的安全，所以我想呢，这是一个恶性循环。